What's up iedereen en welkom terug op het Martijn Houtuin YouTube kanaal. Ik heb net de Engelse versie klaar en die upload ik nu. Maar we gaan het dus vandaag hebben over One Inch, we gaan het hebben over Polygon, we gaan het hebben over... Even kijken waarom Ethereum, Ava en Alpha um, er ja, geen last van hadden dat Elon Musk weer lastig zat te doen. Ik ga het eventjes hebben over Dogecoin. Ik ga het nog heel even hebben over wat Green Energy Tokens. En we gaan het nog hebben over Tether en over MicroStrategy. Dus uh, laten we gewoon gaan beginnen. Goed, ten eerste. One Inch, hè, de mobiele wallet van One Inch staat nu online op ja, de Apple iStore, zeg maar, op Apple iOS. Dus je kan nu een wallet halen van One Inch op jouw telefoon. En dat is super cool. En ze hebben ook stealth transactions. Dus zeg maar uh, dat ze hidden zijn, weet je wel. En dat is dan weer goed voor uh, fr frontrunnen, zeg maar, tegengaan. En je hebt ook de optie om nu gewoon te swappen. En dingen als uh, liquiditeitspools enzovoorts. En staking, governance, dat komt later. In ieder geval, het is ook... Um, ja... Uh, even kijken, het wordt ook ondersteund door de Apple Watch. Dus als je een One Inch Wallet hebt, kan je ook gewoon transacties goedkeuren en bevestigen op een Apple Watch. Dus dat is super vet. Even kijken. One Inch is in de tweede helft van 2020 uh, ja, heel erg op de DeFi uh, gegaan. En heeft dat gewoon eigenlijk best wel zitten ownen. Het is een van de goedkoopste, omdat ze... Hè, Gaan kijken bij decentrale exchanges, gaan ze gewoon checken van uh, waar kan jij het goedkoopste coins swappen. Het is een DEX aggregator, zeg maar. En ze hebben al die DEXs dus geïntegreerd in hun uh, ecosysteem. En dan als jij daar iets wil gaan swappen, dan is het gewoon uh, chill. Want je kan namelijk kiezen hoeveel jij wilt ontlukken in, on onlakken in jouw... Godverdomme Nederlands. <laughs> Unlocken in jouw wallet en dan zeg maar... Dan kan je kiezen hoeveel uh, uh, toegang One Inch eigenlijk tot je wallet heeft. Dus je kan kiezen van ik wil dat alleen voor deze trade One Inch toegang heeft tot mijn fondsen. En je kan ook kiezen voor unlimited unlocking. Zodat het uh, ja, gewoon eeuwig open staat. Zodat je gewoon vet gemakkelijk One Inch kan gebruiken, et cetera. Het is gewoon super chill. Dus als je One Inch nog nooit hebt gebruikt, ga het zeker even checken. Dus One Inch uh, heeft een hoog prijs behaald als uh, DEX aggregator. Zoals ik al zei, het is een DEX aggregator. En het uh, ja, heeft gewoon uh, de top behaald van DEX aggregators uh, in het algemeen. Dus het is echt een van de beste, zeg maar. Uh, dus ze zijn echt aan het racen. Hè? Hier staat van de race to become the top decentralized exchange aggregator uh, wordt steeds ja, uh, heftiger, zeg maar. En de prijs heeft dan ook 7 dollar behaald. En dat is echt prima. Dat is echt best wel, best wel netjes, zeg maar. Dus uh, One Inch is best wel een goede lange termijn investering als je ziet wat voor samenwerking ze allemaal aangaan. Zoals MDEX heeft nu hun liquiditeit, zeg maar... Ook gekoppeld aan uh, One Inch. En even checken, dat gaat dan via uh, Binance Smart Chain. Dus dat is gruwelijk. En ja, nou die wallet dus hè, op iOS. Dus dat is ook gewoon super tof. En even kijken, WireX die uh, heeft ook nog een aankondiging gedaan. Dat ze samen met hun uh, uh, samen gaan werken. Dus dat is ook gewoon tof. En al die aankondigingen zorgden ervoor dat de prijs toch echt omhoog ging naar 7 dollar en 55 cent. Nou, dat is echt best wel sick hoor, voor One Inch. En ik denk dat One Inch in de uh, toekomst ook nog wel een goede investering is. Hier staat ook uh, alle signalen hè, uh, hierboven. Dat, dat laat toch wel zien dat dat project uh, um, ja, de, de, de paving the way is, zeg maar. Leading the way. Dus gewoon dat het laat zien dat... Automated uh, market making en DeFi yield farming en dat soort dingen. Dat, dat, dat uh, One Inch toch wel de plek is to go to voor dat soort dingen. En alle uh, ontwikkelingen rondom DeFi laten dit wel zien. Uh, rondom One Inch, sorry, laten toch wel zien dat uh, de token best wel een goede uh, kans heeft om omhoog te gaan in de toekomst. Volgende. Nou, One Inch Network hè, uh, werkt samen met Polygon, dus... Ze increasen hun liquiditeit weer eens. Dus dat gaat weer eens omhoog door Polygon. En het zorgt er dus ook voor dat hè, dingen als Curve, SushiSwap, QuickSwap, Aave en CamEve enzovoorts. Dat dat allemaal gewoon qua uh, liquiditeit... Weer, dat dat weer een bron is van liquiditeit voor One Inch. Dus super chill. En ga dat dus uh, vooral eventjes bekijken. Want wat ik dan altijd doe als ik dit soort nieuws lees... Is 
nou ja, hier staat ook dat de market cap dus 7 miljard is nu. Dus ik ga altijd even kijken van wat is er nou aan de hand momenteel, zeg maar, terwijl ik die artikelen lees. En dan zie je dus ook dat Polygon echt gigantisch omhoog is gegaan als reactie op dat nieuws. Dus hè, dit nieuwsartikel is 18 uh, uur oud, right? En dit is de prijsverandering in 24 uur. Dus uh, lees het nieuws, guys. So, uh, hè, dan, uh, dan is het niet zo heel moeilijk <laughs> om geld te verdienen in crypto. Dus de market cap is momenteel 8,7 miljard en... 18 uur geleden, toen dit ding was geschreven, zat hij nog op de 7 miljard, weet je, 6,9. Dus uh, groot verschil. En even kijken, de max supply is 10 miljard, uh, circulating supply is dit. Nou ja, goed, je kan de, de wiskunde gaan doen en dan kan je checken van waarom is dit de, wel, de prijs die het is. Cool, als je dan naar One Inch gaat, dan zie je hier boven staan Connect Wallet. Daar kan je op klikken en dan zie je dat je uh, Ethereum, Binance, Polygon als optie hebt. Uh, dus je kan gewoon Polygon, Metamask doen en dan kan je verbinden. Dus je hebt nu naast Binance Smart Chain, die jullie allemaal wel kennen van SafeMoon, want iedereen heeft een Trust Wallet. <laughs> uh, <laughs> kan je ook verbinden met gewoon uh, chill netwerk zoals Polygon en Ethereum ook gewoon natuurlijk. Dus uh, ja man, super tof. Ik uh, vind het heel goed nieuws allemaal. En hier staat uh, dus in van waarom hebben Ethereum, Ava en Alpha geen last van uh, Elans uh, geneuzel op Twitter. Nou, dat komt omdat de fundamentals gewoon echt keihard zijn. Um, dit zijn allemaal van die DeFi protocollen. AV heeft dus te maken met uh, Polygon. Um, en dat staat hier dus ook. Hè? Ave doet gewoon mee met... Uh, met Polygon en vandaar dat door die one inch uh, dingetjes dat Avel ook gewoon hard omhoog gaat en dat hij niet echt heel veel last heeft van wat er gebeurt in Bitcoin land. Dus, dus hè, je begint te merken nu in 2021 dat dingen beginnen los te koppelen van Bitcoin en dat is maar goed ook. Nou, Alpha is ook een DeFi play en um, die gaat ook gewoon lekker, zeg maar. Ik bedoel. Ook niet slecht als alles naar beneden gaat, dat je toch gewoon wel stand houdt. En Ethereum uh, ook redelijk aan het loskoppelen en uh, dat hij alleen maar zo weinig naar beneden beukt, terwijl Bitcoin helemaal naar de kloot gaat. Dat is best wel nieuw. En uh, ja, hè, terwijl ik dit opneem, staat Ethereum ook alweer een stuk hoger. Dus, uh, dus dat is goed. En eventjes kijken hoor. Dan gaan we nu naar het Doge artikel. Nou, Elon Musk doet weer eens moeilijk op Twitter. Hij zegt dat hij met Doge gaat werken misschien. Dat hij met die developers aan het praten is om misschien uh, het systeem makkelijker te maken, wat efficiënter enzovoorts. Dat zou best kunnen, hè. Ik hoor van een heleboel mensen van, ja, maar Dogecoin is proof of work, bla bla bla. Ja, oké, okay, maar je kan die code aanpassen op zich. Ik bedoel, het is allemaal te doen. Net zoals dat Ethereum ook overstapt op uh, proof of stake. Um, als, je echt, als je echt dingen wil, als je echt dingen wil, dan is er echt wel een manier. Het probleem met Doge is dat, uh, ja, je kan Doge eeuwig bijprinten momenteel. En er zijn een paar mensen die de hele supply hebben, zeg maar. Dus er zijn wallets met echt gigantisch veel Doge. En dat is misschien een beetje een probleem voor als je echt Doge wil gaan gebruiken. Maar goed, je zou het kunnen forken, weet je. Dat, dat hebben ze ook gedaan met, uh, weet ik veel, Bitcoin Cash of zo. En dat gebeurt gewoon wel vaker. Dus dan heb je weer een losse. En dan staat hier dus ook van, hè, de market cap uh, van Dogecoin ging omhoog na die tweet van Elon. Hoeft niet per se te liggen aan die tweet. Dogecoin heeft ook gewoon een Bitcoin prijs namelijk. En je ziet hier, die Bitcoin prijs is 30% omhoog. Dus het is geen toeval dat die dollarprijs ook 30% omhoog is. En dit kan ook wel eens liggen aan gewoon puur dat Bitcoin ook gewoon omhoog ging. En Ethereum enzovoort. Dat het bounceerde ook weer, toch? Dus alles ging gewoon weer up. Dus zou best kunnen dat die 30% daar vandaan komt. Dus het heeft niet per se te maken met die tweet van hem. Maar goed, misschien ook wel. Misschien ook wel een beetje natuurlijk. Het heeft wel invloed. Anyway, Coinbase uh, gaat Coinbase listen over uh, 6 tot 8 weken of zo binnen dat... Binnen dat uh, Tijdframe, dus dat is prima. Ze zeggen van, nou, we zijn een platform, je kan niet traden wat je wil. We hebben verder niet echt een mening over Dogecoin. Nou, dat is ook prima. En dit is ook nog grappig. Als je nu naar One Dollar gaat zoeken op uh, Google afbeeldingen, dan kom je Doge tegen. Dus uh, meeuwen mensen zitten daarmee te prutsen, zeg maar. Dus dat is grappig. Dus dat doet Reddit natuurlijk weer, want Reddit heeft niks beters te doen. Je moet gewoon Cointelegraph lezen en niet Reddit. <laughs> Uh, cool, DeFi Pulse Index wil ik nog eventjes laten zien, want uh, daar hebben we het eerder over gehad op uh, deze channel. En DeFi Pulse Index heeft, uh, nou ja, gaat best wel lekker zeg maar, dus als je wil investeren in DeFi, DeFi, dan is dat best wel een tof ding. Maar je hebt nu deze, nieuw, Interest Bearing DeFi Pulse Index. Dus blijkbaar kan je nu via basketdow.org, kan jij uh, geld verdienen door gewoon puur je DeFi Index tokens hier uh, op te gooien. En ik weet niet precies... Uh, hoeveel dit op gaat leveren en het zit ook nog in beta. Maar goed, kom ik later op terug. Interessant als jij nog geen uh, D 
DeFi Pulse Index hebt. Want dan kan je misschien gewoon deze kopen en hem hier steken. En dan heb je ook gewoon wel... Uh, is het gewoon wel chill, weet je wel. En ik ga dat misschien ook wel doen. Met uh, een gedeelte van wat ik heb. Ik weet het nog niet. We zien wel. Cool. Volgende. Green Energy Tokens capitalize on Tesla's decision to nix Bitcoin payments. Dus hè, uh, groene tokens, groene energie tokens, die gaan omhoog. Nu uh, Tesla besluit om uh, ja, scheid te hebben aan Bitcoin accepteren. Dus hier zie je dat Nano en uh, Hashgraph gaan omhoog. En EWT ook. EWT 26%. Uh, dat is waar ik het gisteren over had in uh, die video. En Hashgraph 40%. En Nano iets van 60, 100% op die piek hier zelfs. Nou goed, die uh, Hashgraph had ik wel. Heb ik momenteel niet in mijn portfolio. Nano ook niet. Het zijn interessante uh, coins. Maar goed, ik heb ze niet momenteel. Dus uh, double digit gains, goede dingen, ook verder nog aantekeningen hier, en nee, dus dat is tof. En dan Tether, dus Tether is voor het eerst eens uh, transparant over wat hun backing is, dus dat is ook super tof. En hier staat dus in zo'n pie chart, uh, ja, hier staan alle uh, details zeg maar van waar het door gebackt wordt. Wat wel opvalt hier is dat de cash redelijk klein is. He, het gedeelte cash is uh, 3,87% en dat is dan ook nog van deze 75%. Maar goed, ja, um, yeah, yeah, prima. Hier staat wel cash en cash equivalent en other so short-term deposits. Dat is dan die 75, uh, 6, 76%, maar dat het echt maar daadwerkelijk 4% cash is, is wel een uh, dingetje. Ja. Maar goed, in ieder geval, we gaan het zien. He, ze moeten elk kwartaal gewoon uh, laten zien waar dit allemaal uit bestaat. En dan, uh, als dat legitiem genoeg is, dan is het niet zoveel aan de hand. Als het niet legitiem is, heeft Bitcoin misschien wel een probleem, want haast alles runt op Tether, weet je. Dat is gewoon een liquiditeitsprobleem dan, want haast alles is van uh, USDT. En als dit fout gaat, ja goed, dan uh, het maakt niet zo heel veel uit, omdat dan uiteindelijk wordt alles al opgevangen door een USDC of een DAI uh, qua liquiditeit. Maar in de tussentijd uh, kan alles wel flink naar de kloot gaan als Tether blijkt uh, een stelletje dipshits te zijn, weet je. En ja, het zou gewoon kunnen. Goed, uh, Bitcoin Whale Market Strategy koopt nog eventjes. Uh, 271 Bitcoin erbij, alsof het een sausagebroodje is bij de Aldi. En hij heeft gewoon 15 miljoen Bitcoin uh, aan Bitcoin gekocht uh, donderdag. <laughs> en hij zit er nu in voor een gemiddelde prijs van 24.403 dollar. Uh, MicroStrategy heeft in totaal 91.850 Bitcoin. Dat is echt uh, uh, heel veel. Alleen, ja, uh, hij zit er wel in voor uh, 24.000 dollar per stuk ongeveer. Dus die fan staat gewoon uh, sowieso 100% winst. 100% winst op iets van uh, 92.000 Bitcoin. Ja, uh, ik vind het niet erg. Ik vind het niet erg. Ik vind het niet erg, guys. En wat ook opvalt is dat hij zijn profile pick heeft uh, met die laser eyes. En die laser eyes betekenen uh, hold on until 100k. Laser eyes till 100k. Dus dat is een beetje een meme in de crypto community. Dat, dat als jij dat, uh, dat gelooft, hè, dat Bitcoin naar 100k gaat. Dat je, te, dat je sowieso niet gaat verkopen voordat Bitcoin 100k is. Uh, dan heb je die laser ogen tot 100k. Dus dat is tof. En hier staat ook van... Hè, um, MicroStrategy is niet bezig met de markt te timen. Ze kopen gewoon. Sailor uh, liet, in dat hij, uh, liet zien dat hij niet van plan is om... Uh, uh, de snelheid waarmee hij Bitcoin koopt. Of uh, dat bedrijf, MicroStrategy. Om dat uh, te gaan verminderen. Daar is hij, dat is hij niet van plan. Hij wil het gewoon door blijven doen. En hier staat dus MicroStrategy is bezig met Bitcoin kopen. Omdat hè, zij geloven dat het een digitale asset is. Die, uh, die gewoon een goede store of value is. Tegenover de dollar. En uh, vooral nu de dollar naar de kloot gaat. Hier staat dus um, sinds 2008 is uh, de money supply van, uh, van Amerika gewoon keihard omhoog aan het gaan. En dan vooral vanaf, uh, vanaf COVID. En hier staat dan ook, hè, vanaf februari 2020 is, uh, zijn er ongeveer, is er 30% bijgekomen van het totale aantal dollars überhaupt. Dus dat is echt, echt compleet gestoord natuurlijk. En um, om dat in perspectief te zetten staat hier van jaar over jaar uh, heeft uh, de dollar nooit zo hard gestegen, uh, zeg maar... Tot 2020. Dus in 2020 is het gewoon keihard gestegen allemaal. En tot die tijd is het nooit meer dan 15% geweest uh, per jaar. Wat het groeide, zeg maar, qua, qua money supply. En dan in 2020 was het gewoon 30%. En dat zijn wel uh, waarschuwingstekens dat je misschien uh, bij hyperinflatie aankomt. Maar laten wij deze channel 
ook eventjes hyper inflatie, want ik wil dat die 1,3k subs of zo moet gewoon naar 10k, moet gewoon naar 10k. En laser eyes tot 100k. Dus uh, let's go. Iedereen, hè, pleur een profile picture van jezelf op YouTube of zo met laser eyes. En uh, als je lid wordt van dit kanaal, heb je ook nog toegang tot vier emoticons. Eentje is zo'n uh, spaarpotje met een varkentje met roddel erop. En dan heb je er nog drie, eentje met een Ethereum face, eentje met een Bitcoin face en nog eentje met een Bitcoin face en de zonnebril of zo, whatever. Coole dingen. Het is 3 euro, 4 euro per maand of zo en dan support je dit kanaal. En dan kan je het ook allemaal uh, gebruiken in de chat op dit kanaal en ook in de comment section in dit kanaal. Dus uh, hè, dat geeft wel wat extra sfeer aan het hele kanaal. Dus super tof, thanks for watching en... Um, ga ook eventjes naar mijn Engelse kanaal, Crypto Garden. Ga het echt even checken, want als je Engels kan, ja, het is toch even een ander soort uh, maniertje van, uh, van praten. En ik vind het wel prettig of zo. En eigenlijk maak ik deze video's eerst en daarna uh, vertaal ik ze nog eventjes naar het Nederlands hier. Dus dat is wel iets wat voor mij op zich redelijk simpel is om te vertalen naar het Nederlands, maar ik steek er wel... Wat minder moeite in merk ik, maar het is niet alsof, uh, alsof het afdoet aan de informatie of zo. Dat gewoon totaal niet. Ik edit die andere dingen gewoon net eventjes iets meer. Maar goed, prima man, let's go. Oké, okay, ik zie jullie morgen later.